Salon commencé à discuter de constat de chimie molle et la masse molle. Ce n'est pas quelque chose que typiquement vous allez discuter jusqu'à ce point, donc c'est nouveau. Peut-être vous comprenez mes petites blagues ici avec le chat de chimie. Uh, mais ce chiffre, 6,02 fois 10 à l'exposant de 23, va être important. Et ça, c'est pourquoi il faut des blagues au sujet de ce chiffre. Nous allons répondre à la question Stéphie Arugadro, uh, c'est un scientifique. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous dans la chimie? Donc, on commence avec notre discussion de mots. Qu'est-ce que c'est? Alors, oui, c'est vrai, c'est un animal, mais dans le contexte de notre cours de chimie, une mole, c'est une quantité d'objets. De la même façon que le mot « pair » veut dire « de » et « douzaine » veut dire « douze », mole veut dire 6,02 fois 10 à l'exposant de 23. Donc, j'ai dit au début du cours qu'il y aura un temps où calculatrice va devenir très, très, très nécessaire. Voici le temps. Je ne pense pas que vous voulez multiplier et diviser avec ce chiffre sans calculatrice. Oui, c'est 6,02 fois 10 à l'exposant de 23. Alors, si jamais vous publiez cette valeur sur votre feuille qui a le tableau périodique, sur le dos de la feuille, en bas, ça dit constante, et le premier, c'est Avogadro. Donc, vous n'avez pas besoin de mémoriser ce chiffre, mais nous allons discuter quand nous allons l'utiliser dans nos discussions. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise ce grand nombre? C'est pour mesurer le nombre d'atomes et de molécules. Ça dépend si on discute d'un élément ou d'un composé. Mais un mot veut dire 6,02 fois 10 à l'exposant de 23 atomes. Ou 6,02 fois 10 à l'exposant de 23 molécules si on discute d'un composé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise ce grand, grand chiffre? N'oubliez pas que les atomes sont très, 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 très petits. Si je vous ferais dans le labo observer un atome, je ne peux pas faire ça. ça C'est impossible dans notre labo de chimie. Nous pouvons observer quand une ou 5 grammes de quelque chose. Mais ça, c'est actuellement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atomes. Donc, pour que ça soit plus simple à discuter les quantités chimiques, on a déterminé que un mot, c'est ce nombre d'atomes. Et toujours, lorsqu'on va mesurer les quantités chimiques, on se base sur un mot. Donc, un mot, c'est juste une quantité, comme une paire de dire de, ou une douzaine de dire douze. Donc, le premier concept que nous allons voir, c'est la masse molaire. On a déjà utilisé la masse molaire, c'est sur le tableau périodique. Mais maintenant, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. La masse molaire, c'est la masse d'une mole d'une substance. Une substance peut être un élément ou ça peut être un composé. Jusqu'à ce point, on a seulement vraiment vu la masse d'un élément. Donc, par exemple, sur notre tableau périodique, la masse pour le carbone, c'est 12,01. C'est sur votre tableau périodique. L'unité... C'est gramme par mot. C'est sur la prochaine ligne, donc j'ai juste écrit là. Les unités sont très importantes 
lorsqu'on fait des calculs. Et ça, c'est ce qui va venir dans ces derniers leçons. La masse molaire est donnée, comme j'ai dit, sur le tableau périodique pour les éléments. Si j'ai un atome d'un élément ou un mot d'un élément, je sais sa masse. Mais la masse molaire des composés doit être déterminée. Nous allons ajouter la masse molaire de tous les atomes présents dans le composé. Donc, cette partie, ça, c'est différent. Donc, si votre tableau périodique n'est pas sorti, s'il vous plaît, sortez-le à ce point. Parce que nous allons faire des exemples de la masse molaire des composés. Donc, si je prends ce composé que vous avez utilisé dans le laboratoire, hein, hydrogène au carbonate de sodium, ça c'était une des substances. Voici ce que je vais faire. Je dois trouver combien d'atomes est-ce qu'il y a de chaque élément et quelle est la masse molaire de cette substance. Donc, pour le sodium, sa masse molaire c'est 22,99 grammes par mol. Et combien de sodium est-ce qu'il y a dans ce composé? Il y a un atome de sodium. Okay? Alors, donc, je vais le multiplier par un. Pour l'hydrogène, Quelqu'un peut me dire quelle est la masse solaire de l'hydrogène sur votre tableau périodique? L'hydrogène est numéro 1. C'est ça, 1,01 g par mol. Combien d'hydrogène dans ma formule? 1. Ensuite, le carbone. J'avais dit juste ici que c'est 12,01 g par mol. Il y a un carbone, donc fois un. Maintenant, oxygène. Oxygène, quelle est sa masse molaire? Quelqu'un dis-moi. Oxygène est numéro 8 sur le tableau. 16. Donc, 16,00 grammes par mot. Et combien d'oxygène est-ce qu'il y a dans cette formule? 3. Donc, je dois multiplier par... Maintenant, l'ordre des opérations mathématiques me dit que la multiplication vient avant l'addition. Si tu inscris ceci dans la calculatrice, ta calculatrice devrait le faire correctement, mais voici ce qu'on fait. On ajoute ensemble tous ces chiffres. 22,99 plus 1,01 plus 12,01, plus 16 fois 3. Okay. Alors, si vous avez soit votre calculatrice, ou vous pouvez même utiliser votre téléphone si votre calculatrice n'est pas ici, essayez de déterminer quelle est la masse totale de toutes ces substances. C'est ça, 84,01 et l'unité qu'il faut écrire, c'est grammes par mot. Si tu n'écris pas une unité et c'est une question écrite sur un texte ou un quiz ou un quest, je vais écrire 84 fois comme <coughs> il faut me dire quelle est l'unité de mesure pour un chiffre comme ça. 
Si je vous demande une question uh, numérique sur un question ou test, uh, je vais mettre l'unité parce que tu ne peux pas inscrire ça dans une réponse numérique. Mais si c'est écrit, tu dois l'écrire. Alors, faisons des exemples. Et ces exemples vont nous demander de pratiquer deux choses. En premier, quelle est la formule correcte pour la substance que j'ai écrite avec les mots? Et ensuite, quelle est sa masse molaire? Donc, par exemple, l'hydrogène, la formule, c'est H2. Donc, ça, c'est ce que je dois considérer quand je trouve la masse. Pour ça, je vais dire, bien, la masse de l'hydrogène, c'est 1,01, comme on a vu. Et il y a deux atomes d'hydrogène. Donc, la masse molaire, c'est 2,02 g par mol. Pour le dioxyde de carbone, je pense que vous connaissez que la formule, c'est CO2. Donc, on a déjà vu la masse du carbone, 12,01 g par mol. Il y a un atome de carbone. Ensuite, pour oxygène, on a déjà vu, c'est 16, la masse. Et il y a deux atomes d'oxygène. Donc, je vous laisse trouver cette réponse. Et je vous demande d'essayer les deux autres. Les deux autres sont des composés un peu plus sophistiqués. Il y a beaucoup d'atomes là-dedans. Mais nous allons pre prendre les prochaines cinq minutes environ pour que vous pouvez essayer de trouver en premier la formule et ensuite la masse molaire du chlorure de manganèse 4 et le phosphate. Remarquez, c'est phosphate, pas phosphure. Phosphate d'ammonia. Donc, j'ai écrit le travail pour les deux questions. Pour le premier, le chlorure de manganèse 4, la façon que j'ai eu cette formule, c'est qu'en premier, j'ai dit, les cations viennent en premier dans la formule. Le chiffre romain 4 me dit que la charge est 4. Chlorure, c'est un ion de chlore. La charge est négative 1. Et j'ai échangé et descendu pour avoir MNCL4 comme la formule. Ensuite, j'ai cherché quelle est la masse molaire du manganèse. C'était 54,94. Et j'avais un atome de manganèse, donc je crois. Pour le chlore, sa masse molaire, c'est 35,45. Et j'aurais multiplié cela par 4. Si vous avez reçu 196,74 g par mol, ça c'est ce que moi aussi j'ai eu. Combien de personnes ont eu cette réponse? Merveilleux, fantastique. Hein? Est-ce que quelqu'un aimerait demander au sujet du chlorure de manganèse 4? Okay. Pour le phosphate d'ammonium, pour écrire la formule, je sais que mon cation vient en premier. La charge de l'ammonium, c'est positif 1. Le phosphate, qui est mon anion, vient en deuxième. Donc, toujours le nom et la formule sont inversés en français. Quand je fais échange et descente, swap and drop, le 1 du, de l'ammonium va avec phosphate et le 3 va avec ammonium. Donc, j'ai ajouté mes parenthèses pour que je puisse ajouter le souscrit 3. Pour le phosphate, je ne dois pas ajouter le souscrit 1, donc ce n'est pas nécessaire de mettre des parenthèses. Maintenant, combien d'atomes est-ce que j'ai? Bien, pour azote, où la masse molaire est 14,01, j'ai trois atomes. Pourquoi? Ce 3 est multiplié avec tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Pour l'hydrogène, j'ai 12 atomes. Pourquoi? 3 fois 4, c'est 12. Hein? Alors, j'ai multiplié la masse de l'azote, 14,01, par 3, et la masse de l'hydrogène, par 12. Pour le phosphate, j'ai seulement un atome de phosphate, donc j'ai cherché sa masse. 
Trump be viewed in tax for when he said, the music be a caravan. Et pour l'oxygène, on savait déjà sa masque says. Et le petit souscrit 4 me dit qu'il y a 4 atomes d'oxygène. Donc j'ai multiplié par 4. À la fin de tout ça, si je l'ajoute ensemble, gardant en tête que je dois multiplier avant d'additionner, est-ce que quelqu'un veut nous dire quelle est leur réponse? C'est 100 quelque chose. Oui? C'est ça, 149,12. Et je sais que tu voulais dire gramme par mole avec le okay. Est-ce que quelqu'un veut demander des questions avec un de ces deux ouais. J'ai noté une page dans le manuel. Il y a deux autres questions que tu pourrais essayer pour la masse scolaire. C'est facultatif. Ça veut dire, si tu penses que ça va bien à ce point, tu n'as pas besoin de faire ces deux autres questions. Si tu veux essayer quelques autres exemples, tu peux essayer la page 108, numéro 13 et 14. Donc, facultatif, si tu veux un peu plus de pratique. Hein? 